oksigen klinik hastalığı təqdim edir. Her vaxtınız hayırlı olsun, nesil tamaşaçılarımız. Oksigen klinik hastalığı təqdimatı ile biz bugünkü programımızı böyrük, böyrük daşı hastalığına ayırt etmişik. Ve elə bak bu sahilde de hattından artık çok büyük yenilikler var. Ve bu e, sahilde de bağlı tabii ki oksigen klinik hastalığının e, çok meşhur hekimlerinden biri bugün konağımızdı. Ama ilk önce istedim oksigen klinik hastalığı hakkında bir məlumatınız, bir bilginiz olsun. Onun için de gəlin bir sujet izleyelim. E, Azerbaycanımıza doğma paytaxt bakımızda Nermal Metrostasiyasının yaxınlığında yerleşen oksigen klinik hastalığında neler var, neler yok. Kişi sujetimizden sizlere de bəlin. Hastalığında Urologi Şöbəsinin müdürü, Fransa Urolog uzmanı, Fransa ve Avropa Urologları Cəmiyyatının həqiqi aktivizmi Dr. Aras Bayramov'dur. Hoş gelmesin Aras Bey. Ve Dr. Aras Bayramov oksigen klinik hastalığında kesikisi sulla böyrük, CD yaxarı, CD kisası daşlarının ultraskopik ve perkutan yolla tamam çıxarılması hakkında yani danışacak bugün de. Sonra laparoskopik nefriktamiya kesiksiz ve sola böyrüyen çıxarılması, prostat vəzinin təbii yolla rezeksiyası, tur əməliyyatı ve kişi sonsuzluğu androloji problemlerle müalicə ile de məşğul olur. Bütün bu mevzularla bağlı, mevzularla bağlı çalışacak ki, vaxt çerçevesinde, zaman çerçevesinde danışaq ve elə böyrük daşları haqda məlumat verirseniz, bizə bugün elə ondan haqda danışaq, yaranma səbəbi nədən olur? Niye olur? Bölgelerden yaşamaqdan masalıdır. Çünkü insanlar var ki, özlerini günahlandırlar. Deyir, uşaqlıdan quiz su içmişim, çay su içmişim. Ben nədir? Ama da görürsün ki, hiç bölge hayaliyyeti yoxdur. Hiç hayatı boyu, belki de bu insan nəzarət edilir pəhrizinə e, içtiği suyu. Ama yine de böyrük daşı var, kifayet kadar var. Bəli, elbette. İlk gün olarak məlumatlandırmaq istedim ki, böyrük daşı xesteliği 30-35 yaş arasında olan insanlarda daha çok təsadüf edilir. Ümumiyyətlə, bu xesteliğe kişiler kadınlardan üst dəfə çox təsadüf edilir, rast gəlinir kişilerde. Ve aynı zamanda Azerbaycan xüsusilə də müeyyən bölgelerinde endemik bölgeleri vardır ki, Lankaranda, Şekidi, mm -hmm. Gəncə. Bu bölgelerde böyrük daşı xesteliğinin daha çox rast gəlinir. Yaranma səbəbi nədir? Mm -hmm. Yəni, yaranma səbəbləri bir çox səbəbləri vardır. İlkin birinci ən asas səbəbi metabolik proseslerin pozunluğudur. Aha. Yəni, metabolik prosesler ıı, burada xüsusi pəhrizlərinin düzgün edilməməsi, kifayet kadar maya qəbulunun azılığı və bunlardır. Eyni zamanda sidik yollarında olan xəstəliklər, anomaliyalar, yəni xüsusilə də daralmalar da buna səbəb olur. Yəni bu sidik axarlarında olan daralmalar səbəb ola bilər, prostat vəzinin adenomaları zamanı yarana bilərlər və əlbəttə ki irsi meyillik də vardır. Sizin qeyd etdiyiniz kimi bəzi insanlar yərəyət edirlər pəhrizə, hər şeyə sadəcə olaraq onlarda böyrə daşı daimi yaranır, çünki onlarda irsi meyillik vardır. Bəli. Böyrə daşı xəstəlikləri müxtəlif, yəni fəsadlar yaradır və onların ağırlaşmaları hansılardır? Gəlin o ağırlaşmalardan danışaq, çünki böyrə xəstəlikləri, yəni o qədər daşlar daha doğrusu dəhşətli ağrılar verir ki, yəni mən tanıdığım bildiğim bir çox insanlar var ki Hayatı bu şikayetlenmeyebilir böyreklerine, ama artık böyreklerden bir daş kafil olarak yani düşündü, özünün asıl olunur, haddini artık çok büyük bir sancılara səbəb olub. Daha sonra, yani ki muayenesinde sonra məlum olub ki, böyrek daşından bir daş düşüb. Yani. E, bu haqda istedim, böyrek daşının ağırlaşmaları nədir? Bu haqda bilək. Böyrek daşı xestelikler ağırlaşmaları, ümumiyyətlə böyrek daşı xestelikler ağırlaşmalarında ağrılarla yanaşı, yani bu günlerim e, böyrek mənşəli təzikin yüksəlməsi, Böyrüklerde olan infeksiyon xestelikleri, yəni penal infritlerin olması və ən son faza, yəni malicə edilmədikdə isə artıq böyrük düşməsi və böyrük çatışmazlığına səbəb ola bilərlər. Hmm. Üstüyle də sici axarların daşları sizin qeyd etdiyiniz kimi böyrük kolikasına səbəb olur. Yəni böyrüklerde kəskin ağırlar olur, yəni kəskin ağırlar heç bir ağır kəsisi ile sakitleştirilmir və ağırlar qarının ön divarına doğru yayılmış olurlar. Və bu zaman elbette ki, yəni, sidik axarı daşlarına şübhələnmək lazımdır. Yəni, böyrəkdə olan daş artıq axara düşmüş və ona görə də kasacı qlayan sistemində kəskin genişlənmə olmuşdur ki, bu da böyrəyin kəskin ağrılarına səbəb Hı -hı. olur. Bu zaman nə etmək lazımdır? Ən gözəl müayinə üsulu burada e, ultrases müayinəsi ilə yanaşı kompüter tomografiyadır. Yəni, kompüter tomografiya zamanı bir sidik axarının daşının hansı ölçüdə, sidik axarının hansı səviyyəsində yerləşməsini Hı -hı. və... E, Belə deyək ki, onun xüsusilə də ölçüsünü aşkar edə bilirik ki, buna əsasən də biz onun müalicə sununu tətbiq etmiş oluruz. Deməli, video əməliyyatla çəkiliş. Bu yenilikdir, yoxsa bilməm necə, amma video əməliyyatla çəkiliş bu hətta xəstədə bir güvən hissi yaradar. Voksinin klinik xəstəxanasında mən bilməm, siz yəqin ki, artıq bu əməliyyatları həyata keçirdik və ilk siz bu əməliyyatları imza atan insanlardan birisiniz, həkimlərdən birisiniz. İstəyərdim, bunun tibbi dildi adı nədir, bu haqda bir məlumat verəsiniz. Biz çox zaman istəyirik ki, terminlərlə danışmayaq, tamaşaçılarımızın, yəni yalnız bizə həkimlər deyil, adi, yəni bu xəstəliklərdən əziyyət çəkən tamaşaçılarımızı anlatsınlar, amma sadəc 
sahasından istifadə etmək lazımdır, tip sahəsində nə qədər böyük irəliləşlər var, ölkə xaricinə artıq getmək lazımdır. Onlar artıq bilirlər ki, bizdə Paytax Bakımızda Oksigen Klinik Xəstxanası fəaliyyət göstərir ki, hansı ki, ən yüksək səviyyəli, keyfiyyətli müalicəni tətbiq edir onlara. Yəni, insan düzgün ünvana müraciət edində tez bir zamanda sağ alır və həm yerimiz, siz dünyada, Fransada urologlar uzmanı, yəni bax bu urologiya sayəsini Fransada örgənmiş və burada artıq bir neçə əməliyyatlar həyata keçirən bir insan kimi istəyərdim, bax bu video əməliyyatla olan bu əməliyyat haqqında da danışasınız. Maraqlıdır, mənim özümün maraqlı oldu ki, o necə baş verir? Əlbəttə, yəni ümumiyyətlə bu böyrək daş xəstəliklərini bir neçə üsullarla müacizə etmək olur. Yəni bunlardan bizim ən üstünlüyümüz, yəni ən çox tətbiq etdiyimiz üsul təbii yollarla, yəni aşağıdan qalxmaqla, yəni təbii yollarla böyrəyə kimi qalxmaqdır. Bəli, bu adi bu üsulun fleksibil ureteronoskopiya adlanır, yəni beynəlxalq termin olaraq. Yəni bu zaman biz xüsusi ureteronoskopik aləklərdən istifadə edirik ki, bunu da biz video görüntüdə də görə bilərik. Video görüntüdə, yəni göründüyü kimi də eyni ilə burada necə baş verir? Deməli, biz ilkin olaraq CD axarlarına xüsusi qaydlar qoyuruq, yəni böyrəyə kimi və böyrəyə xüsusi aksesi şitlərlə daxil oluruq və böyrək səviyyəsində istənilən, böyrəyin istənilən kəsacıqlarında olan daşları, hətta istənilən bəlkikdə olan daşları da parçalamaq imkanı vardır. Bəli, bunlar da holmium lazerin hesabına biz edirik. Nə gözəl. Yəni, Oksigen Klinik Xəstəxanasında eyni ilə biz Lumenis şirkətinin, yəni 100 vatlı holmium lazerimiz vardır ki, bu istənilən bəlkikdə olan daşı çox qısa bir zamanda parçalamağa bizə imkan verir. 3 santimetrə qədər olan daşlar çox rahatlıqla biz aşağı yollardan, təbii yollarda heç bir dəlik olmadan daşları parçalaya bilirik. Eyni zamanda biz perikutan yolundan da tətbiq edirik. Bu zaman böyrəyə mərcanvari daşlarının müalicə üsuludur. Yəni, böyrəyə tamamilə daşlarla tutulduğu zaman, mərcanvari daşlarla bu zaman da eyni ilə bəli biz böyrəyə xüsusi dəliklərə daxil oluruq və istənilən daşları və istənən ölçüdə olan daşları təmizləmək mümkündür. Bəli, bəli, tamam olaraq lazerlə parçalayıraq və çıxardıraq. Yaxşı, o daşlar parçalandı, anında oradan çıxarılırmı? Yoxsa siz gözləyirsiniz ki, təbii yolla o daşlar bədəndən xaric olunsun. Yəni, bir var ki, parçalayırsınız və orada anında özünüz çıxardırsınız. Yoxsa ki, artıq parçalanandan sonra, hətta elə olur ki, qum alınan da salınlar parçalanandan sonra, yəni müxtəlif dərmanlar tətbiq etdikdən sonra, təyin etdikdən sonra xəstə gözləməli də bədənən öz orqanizmə özü xaric olunur, yoxsa ki, siz elə anında elə əməliyyat vaxtı xaric edirsiniz onları. Çox gözəl sualdır. Yəni, açığı biz həmən an, yəni daşları parçalayaraq, yəni daşlar parçalayaraq kisik ölçüdə parçalayıb və onlar hər birini çıxardıraq, yəni əməliyyat vaxtı çıxardıraq. Bəzən də toz halına çevirərək, yəni ortaq onlar yuyulub, yəni çıxırırlar. Yəni, tam olaraq çıxardılar, yəni daşların çıxardılması tam olaraq həyata keçirilir. Ən əsası da, yəni böyrək daşları xəstəliklərində daşların növünün aşkar edilməsidir. Yəni, bu urat yoxsa aksala daşlarının olmasıdır. Çünki urat daşları ümumiyyətlə yumşaq daşlar hesab olunurlar. Yəni, bunları bəzən biz xüsusun malicə ilə də tam olaraq malicə etmiş ola bilirik. Süsülə də sidiyin qələbləşdirməklə, sürdiyin pH-ını qələbləşdirməklə biz böyrək ura daşlarını malicə etmiş ola bilirik. Oksala daşlarına gəldikdə isə əksinə onlar daha möhkəm daşlardır. Bu zaman artıq cərahi müdaxilə, yəni qaçılmazdır. Buna görə də biz xüsusi müasir üsullarda təqdir edirik. Daşların xarici olunması xanımlarda bir balaca dilə rahat olur, bunu da həkimlərimiz söylüyür və kişilərdə bir balaca çətindir və laparoskopik cərahiyyə urologiyada xüsusən də bunun üstün cəhətləri haqqda sizin də söylürsünüz, istəyirəm digər üstün cəhətləri haqqda da söyləyərsiniz ki, tamaşaçılarımızın yenə də qansı şəkildə aparılır bu laparoskopik üsulla qan olur mu, yoxsa yox? Bəli, laparoskopik üsulla da artıq tətbiq etmək mümkündür. Yəni, laparoskopik üsulun üstünlüyü nədir? Bu günlərəm artıq böyrək səviyyəsində olan istənilən əməliyyatlara biz son 5 ilə kimi kəsiklər aparılırdı. Bütün bel əzərləri kəsilirdi. Xarici çəpəzərlər, daxili çəpəzərlər, köndərən əzərlər və bunlar heç zaman bərpa olunmurdu. Açıq əməliyyatlarla sonra xəstələrdə yırtıqlar yaranır, sonra xronika ağrılar olurlar və daimi, yəni, belə deyərdim, yəni, onlar daimi narazı olurlar, yəni, əməliyyatın girişatından, əməliyyatdan sonraki fəsadlardan. Amma laparoskopik üsulda çox kiçik bir dəliklərlə, yəni, biz kiçik 5 mm ölçüdə olan dəliklərlə qarın boşluğundan daxil oluruq. Bu zaman nəyin ki, böyrək daşlarına maziz etmək olur? Həmçinin bu zaman böyrələri də, büzüşmüş böyrəkləri də çıxartmaq mümkündür. Yəni, 
məsələn, yəni laparoskopik üsulundan video çəkilişdə göründüyü kimi biz böyrək ləyənində olan hər hansı bir daşı kəsi aparaq böyrək ləyənində və böyrək ləyənində kəsi aparılaraq daş çıxardılır, istənən ölçüdə olan daşı çıxardırır və sonradan həmin ləyən laparoskopik yolundan, yəni endoskopik üsul hesab olunur, yəni tikilərə bağlanır və bərpa olunur, ləyən tam olaraq bərpa olunur. Eyni zamanda böyrəyin özünü çıxartmaq mümkündür. Bəli, büzüşmüş, fəaliyyət göstərməyən böyrəkləri biz dəliklərlə, çox kiçik bir 5 mm ölçüdə olan dəlikdən böyrəyi çıxartmaq. Nəinki böyrəkləri, həmçinin böyrək kistalarını da bu üsuluna malicə etmək olur. Çünki böyrək kistalarına əziyyət çəkən xəstələrə təsəvvür edin ki, böyük bir kəsiyin aparılması, əzələlərin kəsilməsi, Heç qəbul edilməzdir. Yəni, buna görə də biz laparoskopik üsulundan böyrək kistalarda, böyrəklərin, büzüşmüş böyrəklərin, fəaliyyət göstərmə böyrəklərin çıxardılmasıdır. Sonra böyrək daşlarının, sidiya xarı daşlarının laparoskopik yolundan çıxardılmasını həyata keçirdirik. Eyni zamanda sidik hissəsində olan və prostat vəzidə olan əməliyyatları da laparoskopik yolundan həyata keçirmək mümkündür. Artıq bunlar tətbiq olunurlar və bunun ilkini biz artıq nayabr ayında tətbiq etdik. Yəni, çox uğurlu həyata keçirildi və sistematik olaraq bu artıq həyata keçirilir. Yəni, mən insanlarımızı məlumatlandırmaq da istərdim ki, bu günlərim artıq böyrək səviyyəsində, istənilən bir prostat vəzi, sidik səviyyəsində olan, istənilən bir əməliyyatları kəsiksiz, yəni dəliklə olan laparoskopik yolundan həyata keçirmək mümkündür. Bu törəmələri zamanında, böyrək törəmələri, böyrəklərin özlərinin çıxardılması üçün artıq kəsi yaparıb xəstələrin, yəni xronika ağrılara səbəb olmasına, yırtıqların qarşısına almış ola bilirik. Yəni, çox avantajlıdır da. Açıqan desəm, yəni, böyük bir avantajı vardır. Yəni, Avropada da artıq bu açıq üsulundan, yəni kəsiklərlə aparılıb klasik üsulundan demək olar ki, heç bir əməliyyat həyata keçirilmir. Yəni, bu qədər üstün cəhətləri var və bütün bunlar oksigen klinik xəstxanasında həyata keçirilir. Örmətlə maşaçılarımız, siz əgər oksigen klinik xəstxanası ilə əlaqə saxlamaq istəyirsinizsə, 012-906 qaynar xətt 24 saat ərzində sizin ixtiyarınızdadır. 012-906 nömrəsində hətta oksigen klinik xəstxanasının çox yüksək səviyyəli təbcili tibi yardım aşınları var ki, yəni anında bölgədən yerindən asılı olmayaraq siz həmin bu yardımdan istifadə edə bilərsiniz və peşəkar həkimlərin bu müalicəsindən, müayənə üsullarından istifadə edin. Çünki ölkəmizdən xaricə bir çox axım var. Yəqin ki, siz də bunu bilirsiniz. Xüsusən də böyrək 